ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണത് കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോകം മുഴുവൻ ഭീതി വർത്തിക്കൊണ്ട് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൈറസ് ആണ് അതിപ്പോ ചൈനയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലൊക്കെ എത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യണത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസ് ഇപ്പം ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളോട് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും അത് തടഞ്ഞേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം എല്ലാവർക്കും വരും ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ മരണപ്പെടും ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഈ അസുഖം സ്പ്രെഡ് ആവും അതിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്കിത് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം ഇത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളോട്ട് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തിശുചിത്വം വേണം വ്യക്തിശുചിത്വം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈയും കാലൊക്കെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ കൂടുമ്പോ സോപ്പോ സാനിറ്റൈസർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കൈയും കാലൊക്കെ നല്ലോണം കഴുകാൻ നോക്കണം പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് അധികം പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ആഘോഷങ്ങളിലും പരിപാടികളിലൊക്കെ അധികം പങ്കേരാതിരിക്കാൻ നോക്കണം കൂട്ടം കൂടാതിരിക്കാൻ നോക്കണം ആൾക്കാരായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പൊക്കെ പാലിക്കണം അകലം പാലിക്കണം പിന്നെ ചുമക്കൊക്കെ ചെയ്യണ സമയത്തും ഫേസൊക്കെ കവർ ചെയ്യണം പിന്നെ അത്യാവശ്യ വട്ടങ്ങളിൽ പുറത്തു പോകുമ്പോ ഒരു മാസ്ക് ഒക്കെ ധരിക്കണം വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണ്ട ഗവൺമെന്റും ആരോഗ്യ വകുപ്പും ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ അസുഖം സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ അവരുടെ ആരോഗ്യം പോലും നോക്കാതെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷെ അവർക്ക് ചെയ്യണതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിലിരിക്കണമെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മളാണ് നമ്മളെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കണത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് പലരും ചെയ്യണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടെ പുറത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ മാസ്ക് ഒക്കെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കണ ഞാൻ കണ്ട് പക്ഷെ അവര് മാസ്ക് കിട്ടിയേക്കണ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയില് ഒരു മാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീസിൽ ടൈ ചെയ്യണമെന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയില് ഇവിടെ ഞാൻ കാട്ടി തരാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു മാസ്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളതാണിത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഈ മാസ്കിന്റെ ഈ മേളിൽ വശത്ത് ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ആ ആ സ്ഥലം മൂക്കിന്റെ അവിടെ വന്ന രീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ മാസ്ക് കെട്ടാൻ അതിവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണം മാസ്ക് കിട്ടാൻ മാസ്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് താഴോട്ട് ഇത് വലിച്ച് നമ്മുടെ താടി വരെ ഇവിടം വരെ ആക്കിയത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇവിടെ മൂക്കിന്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കണം എന്നാ മാത്രമേ ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുകയുള്ളൂ ഈ മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇതാവും പിന്നെ മാസ്ക് അഴിക്കണ സമയത്താണെങ്കിൽ കൂടെ മാസ്കിന്റെ പുറം വശത്ത് പിടിക്കാതെ വേണം മാസ്ക് അഴിക്കാൻ ഇനി കെട്ടഴിച്ചിട്ട് നേരെ കളയണം അല്ലാതെ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യണതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ മാസ്കിന്റെ ഈ പോഷനൊന്നും പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര ഉള്ളു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ട മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല സോ താങ്ക് യു ബി സേഫ്